Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Nordqvistin kanssa. Ja meillä on täällä Nordqvistin luonnonteesarjasta eri makuja. Mutta kerrotaan näistä lisää myöhemmin. Nimittäin meillä on tässä vähän ohjelmaa ennen sitä. Tää on itsenäisyyspäivä. Meillä täällä on jo vähän itsenäisyyspäivän kynttilöitä esillä ja Suomen lippu liehumassa. Ja itse mun sisko on tulossa kylään meille. Niin sitä ennen meillä olisi vähän järjesteltävää. Ja ajateltiin lähteä myös hakemaan joulukuusi metsästä. Juuri on odottanut pitkään, että koska me haetaan joulukuusi ja laittaisi vähän valoja siihen. Niin ajateltiin, että tänään voisi olla kiva päivä hakea se. Mutta tänään halutaan, että kuulistellaan meidän mökki ja hajoa joulukuusi. Ja sitten voi olla, kun tuolla ulkona jo, joulukuusi. Niin sinne voi laittaa vaikka valot ja tähden. Onks tuisku ihana? Jaa. Onpa se kivasti tottunut ole sun sylissä. Niin. Mutta hmm. vähän vielä alku. Niin. Hienosti sä käsittelet niitä. Niin. Julialla on kaksi joulukalenteria. Silloin on muumi satu joulukalenteri ja sitten me ostettiin vielä tommonen muumi hahmokalenteri. Ja me ollaan nyt joka aamu avattu noita luukkuja tuonne Instagramin puolelle. Mä oon storia ja sitten mä näytän, että miten niistä on tullut. Mutta me tähän vähän niin kuin teeman ympärille tehtiin tämmönen muumilaakso. Talvinen muumilaakso ja siellä on vähän jouluvalot ja kaikki. Ei oo tullut muumimamma hahmoa. Ei oo vielä tullut, mä oon vasta kuusi luukkua avattu. Tänään on itsenäisyyspäivä, kuudes päivä joulukuuta. Tuo on vielä monta luukkua avattavana. Ainoa ongelma tässä, kun mä oon kissanpentuja, niin tykkään aina yöllä käydä vähän riehumassa tuolla muumilaaksossa, niin meillä on aina koko muumilaakso pitkin lattioita aamulla. Ne pitää varmaan laittaa joka aamu kuntoon. Tai sitten ei vaan haittaa. Niin, ei se haittaa. Niin, eihän se haittaa, kun kissanpennut kaikki kaataa. Sitten ne vaan leikkii. Leikki. Monen päivä, että on peljantai. Ja tänään tulee juhki. Mutta äiti hait jotakin tavalla tänne, mutta, mutta en mä tiedä, mitä sitten myöhemmin. Mutta itse tuolla kulkesi. Mutta <tos> kissan pentu tuolla kulkista tuota ja hyppäs pois. <tos> Eikä. Mutta tuo suomen lippu, niin se on tuolla keittiössä jo ulottamassa. Okay. Me ei tarvii enää tehdä mitään, kun Julia hoitaa kaikki puhumiset tällä videolla. Niin, ehkä me lähdetään tästä lomille. Sä voit Hei, lomittaja! Homma. Mä ajattelin nyt, että käydään hakemassa tuot ladosta toi kuusen jalka. Mä muistan, että meillä olisi kaksi erilaista kuusen jalkaa. Niin, käydään kattoon. Kun meillä on noin kissanpennot, niin vähän pelottaa tuoda kuusi, kun ne voi kaataa sen. Mutta mä ajattelin, että tuohon kuistille, niin kissat ei pääse sinne. No sit jos sä tuodaan se ihan sisälle sitten lähempänä jouluaattoon, niin sit on hyvä olla aika tukeva viritys siinä alla, ettei se kaada. Mutta niin tänne on Suomella ö, synttäli. Niin on, 102 vuotta tai Suomi täyttää. Niin, 102 niin se ö, vuotta, niin se silleen. Juha bongas tuolta yhdestä kaupasta tällaiset liukuesteet, mitkä voi laittaa kengän pohjiin, tämmöistä nasta. Niin, sit ostettiin mun kumppareihin nämä, kun nyt on ollut tosi liukasta, kun on lumettaa sulana pois ja pelkkää jäätä toi koko piha, niin nää on tosi hyvä. Nyt kun on raskaana, niin varsinkin haluaa olla kyllä niinku erityisen tarkka, ettei kaatuille tai mitään käy ikävästi. Ja tässä on siis tää meidän kuisti. Tää on nyt vähän tämmönen... Sotkunen. Tässä on kaiken näköistä rompettavaa heitetty. Niin mä ajattelin, että tätä vähän tuunaillaan tänään siivoillaan. Ja me laitetaan joulukuusi tosiaan tänne. Tää on kylmä tila, niin se joulukuusi pysyy hyvässä kunnossa vielä jouluaattoon asti. Ja sit kun on noin kissatkin, niin nekä ei pääse tänne. Mä ajattelin, että mä siirrän tästä näitä pois ja vielä tuolin pois tästä. Ja semmoiset turhat tavarat pois, niin tästä tulee ihan kiva. Meillä nyt jossain on kuusen jalka. Joskus me kyllä tehtiin semmoinenkin viritys, että me laitettiin vaan hämpäriin kiviä paljon. Niin sekin riitti kyllä sitten. Ehkä se kuusen jalka olisi helpompi, ettei tarvitse kiviä lähteä roudaan. Tämä on 
Täällä on ainakin tämä muovinen. Niin, ky- kyllä tämä kuistilla menee, kun kissat ei pääse käsiin. Täytyy ehkä katsoa sitten, jos myöhemmin löytyy se metalli. Niin, mihin mä oon laittanut esuri? Ja kirveski on hävinnyt. Kirvessä rantasaunalla on esuri, esuri. Mihin mä laitoin sen? Sä lopetit sillä viimeisen kanan. Mitä sä teit sille sen jälkeen? Kato ihan nälkää! No niin, vesuri löyty. Eikä tällä saa ihan kuusen katki. Riippuu kuin iso me kaadata. Jos vedetään semmonen ihan hullu paksu. Ihan hullu. Toi ei riitä. Meneekö yhdellä? Me kuultiin eilen semmonen hauska juttu, mitä me on tiedetty. Nimittäin tosta kun puitahan kaadetaan aina sille tiettyyn kuun vaiheen aikaa, että tulee niinku parempia vaikka just rakennuspuita tämmösiä. Mut me ei tajuttu, että se liittyy myös joulukuusen kaatoon. Niin, se on näitä vanhan kansan juttuja, että niin kyllähän siis se on yleisesti tiedossa, että esimerkiksi joskus tuossa tammikuussa niin yleensä kaadetaan, tai on hyvä kaataa puita, kun se on niin kuin vähän vettä puussa, mm. mutta sitten on vielä nämä vanha kansa, eli kuun mukaan, niin me kuultiin, että nousevan kuun aikaa, kun kaataa kuusen, niin se pitäisi havunsa parhaiten. Nämä nousu- ja laskuvedethän jotenkin menee myös kuun vaiheiden mukaan, niin mielestäni jotenkin se vaihtelee se Veden niin kuin, niin. jotenkin. Mä ajattelin, että liittyykö se jotenkin siihen, että se, että se vesimäärä tavallaan, että sitten se pysyy, että se ei niin varise sen. Mm. Vai mikä siinä on? Eihän se nyt ole mikään niin taikajuttu, vaan se on oikeasti joku vesijuttu tai joku niin, semmoinen, niin kuin, että mikä siinä kuusessa on. Mm. Mutta se oli mielenkiintoista. Me tiedetään, että nythän me testataan, kun nyt on siis nousevan kuun aika ja se pitäisi nyt kaataa ennen kuin tulee täyskuu. Niin, sitten laskevan kuun aikaa ei kannata. Ja seuraava nouseva kuu on sitten vasta joskus 27. päivää. Et nyt kannattaa nopeasti niin, nyt kannattaa. kaataa se Mä en tiedä, milloin tämä video julkaistaan, mutta <laughs> jos on täyskuu jo päällä, niin sitten ei enää ole kerkeä. Sitten joulun jälkeen voi hakea se joulukuus. <laughs> Tietenkin jos ostaa joltakin, joka on tota, kaatanut se jo hyvissä ajoin, niin Joo. saa hyvän kuusen vielä. Niin, ja jos laittaa ihan just ennen joulua se kuusen, niin ehkä se pari päivää pitää niin. se... Tota, no niin. Pari päivää pysyy neula sitten. Tässä takana on meidän hieno koivikko ja tuolla takana on sitten semmonen pieni kuusi metsä joka on itse asiassa tosi tiheä, että sinne ei niin pääse sisään. Mutta sieltä me viimeksi hommattiin meidän kuusi. Käydään katsoa, jos löytyisi joku kiva semmonen. Mutta tuonne ifoon, tuo, ne tuolla jotakin on noin iso kuusi, niin sinnekin voisi lataa ne, ne kuitteet. <tos> jouluvalot. Niin, meillä oli siinä isos pihakuusi, se oli jouluvalot silloin viime vuonna. Juha silloin joku keppivirityksen kanssa aina sinne päälle, joten kuten laitettu. Se oli aika hankalaa kyllä. Se oli, joo, se oli vähän liian iso kuusi ja ne sitten vähän meni myrskyssä ja tipahti sieltä. Ja. Mut onneksi meillä on sitten kuistila oma kuusi, laitetaan siihen. Niin. Mä ihmettä, mikä tuo tuoksee, mutta Sirius. 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 Vitsi. Sirius juoksee. Hyvä säikättää oma kuusi. Alkaa mennä aika tiheeksi tää metsä. Tää on vähän hankala liikkua, saa nähdä mitä me selvitään. Kovin syvälle ei täällä pääse. Tässä on tällaisia aika isoja tai niin pitkiä kuusia. Niin tuolla on tommonen yksi hyvä latva. Täällä on vähän tommonen pidempi niin. pätki tässä. Täällä nyt nois, kun täällä on tosi pienikin kuusi siellä täällä, mutta ne on hirveän semmosia harvoja, et ei niistä oikein oo miksikään. Täällä on niin paljon kuusia, että niitä saakin vähän harventaa. Tai se kasvamaan on tuota paremmin. Mitataan omalla pituudella tänne. Joo. Tuleeko meille hyvä joulukuusi? Joo. Joo. Minä vähän katon itseä, mitä se tee. No niin, tommonen kuusi löytyy. Se näyttää hyvältä. 
laittaa se vaan oikein päin, näkyy se paras puoli. Joo, se on hyvä, että se on toiselta puolelta vähän litteempi, niin se mahtuu seinään vasten paremmin. Niin. Lähdetään rouda kotiin. No ehkä vähän arvioitiin toi koko väärin. <tos> <tos> Onko vähän liian iso kuusi? Vähän vielä ehkä joutuu pätkissä. Niin, mutta muuten saa hyvä. Pitäisikö sun pätkiä se, jos me mennään keittää teille? Joo. Ihanaa juoda teetä, vähän lämmitellä sisällä, kun tuolla kaatosateessa kuusen hakureissulla. Mä vähän kattelin netistä, että mitä ihmiset syö itsenäisyyspäivänä. Ja aika paljon kalaruokia ja sitten oli poroa monessa muodossa. Hmm. Niin mä sitten pyöräytin tuossa tällaisen savuporos metana tuorejuusto jutun. Ja siihen tuli vähän ruokalosipuli, rosmariini, pippuri ja suolaa. Emäntä loihti pyörä. Mä, lo, mä loihdin kerrankin. Mä yleensä aika harvoin loihdin mitään. Sä loihdit tuommoista herkut. Ja laitoin ruisleivän päälle, niin me napostellaan niitä tässä välipalaksi teen kanssa. Ja tosiaan niin kuin aikaisemmin mainitsin, niin meillä on täällä testissä Nordqvistin luonnonteesarjasta eri makuja. Täällä on viisi eri makua. Ja me ollaan itse tässä jo tovi näitä maisteltu. Ja mä oon itse ainakin tykästynyt niin paljon, että me ollaan itse aika paljonkin juotu näitä. Mm. Näissä on tosi hyvä maku. Täällä on nyt monenlaista makua. Täällä on raikas, lempeä, viileä, hellä ja lumoava. Nämä on niin kauniit nimetkin. Tämä sarja on siis uudistunut ja tämä pakkaus myös. Niin nämä on todella kauniit myös ulkopäin. Mutta se mikä on parasta tässä sarjassa, minkä takia mä itse Henkko tykkään, on se, että näissä on käytetty vain luomu reilun kaupan raaka-aineita. Ja tämä pakkaus on ekologinen, teepussit on valkaisemattomat ja niitittömät. Teepussi menee ihan biojätteeseen, tämä paperi ja kartonki menee ihan kartonkikeräykseen. Niin tämä on semmoinen niinku parempi valinta näissä teevaihtoehdoissa. Mikä sun lempari on? Olisiko sitä lempeä, kun sä oot niin lempeä emäntä? <tos> no roivos mustikka. Ai roivos, Joo, okay. tää on niinku luontaisesti kofeinto. Se on mm. kiva. Mä tykkään kyllä vihreästä teestä. Täällä on muun muassa vihreä tee matcha, on tää raikas. Piileässä on vihreä tee minttu. Ja tuossa on valkoinen tee ja musta herukka, tai sitten oli tuo rosmariini Earl Grey. Niin nämä on tosi erilaisia. Yeah. Mä oon kans aina ollut minttu teen ystävä, että silleen toi viileä on kans yksi semmonen suosikki. Eikä syödä yhden poro leivät. Syödään. Mut se mun piti vielä sanoa, että nyt meillä on siis roivos mustikka teetä. Mm. Maistellaan vähän poroleipiäkin. Oi, oi, oi. Mm. Kyllä se emäntä on nyt ylittänyt itseänsä. Mm. Juha mm. kokki yleensä, mutta... Oi, oi, oi. Mm. Noista teistä vielä sen verran, että mitä mä tutustuin tuohon luonnonteen sarjaan, niin ne on vastuullisesti tuotettu. Niistä oli hiilijalanjälki hyvitetty. Sitten Nordqvistin tehdas on sijaitsee Nurmijärvellä, eli ne valmistetaan täällä Suomessa. Ja me kyllä juodaan aika paljon teitä. Kyllä, aina iltasi. Mm, Kiva kyllä. juoda jotain lämmintä. Niin on. Tällä raskaana ei tule kahvia. Niin juotuu sille liikaa. Et ehkä yksi kuppi päivässä mutta sit tykkää mm. talvella sitä lämmintä juoda. Kyllä tämä tee on semmoinen juttu. Mm. Ja Juulikin tätä tykkää. Ainakin se yksi kuppi meni jo. Me piti kaataa sulle lisääkin. Mä laitan tonne kuvaukseen vielä linkin Nordqvistin sivuille, mistä löydätte lisätietoja tuosta luonnonteen sarjasta. Niin käykää tutustumassa siellä lisää. Katsotaan, mahtuisiko tää sisään jo. Niin. Pätkäsit mä tarun päästä. Oh, kato, aika 
hyvä. Aika täydellinen. Tähti ei mahdu, mutta niin. sitä voi miettiä sitten joskus. <laughs> <laughs> ei meillä tähti ei olekaan vielä. Se on hyvä, kun se alkaa seinän lähellä, niin se ei vie tilaa niin paljon. Tämä on aina oma hommansa, että saata suurin piirtein suoraan. Tässä on katsottu tämmöinen säätövaro. Se voi laittaa tolleen. Aika hyvä. Laitaas Juha meidän valot päälle, koska sä oot tulee tekniikan ihme lapsi. Joo. Saat painaa nappi. Uuuuuh. Punaiset. Vaihtaa väriä. Joo, näitä saisi olla enemmänkin. Tääkää lähtee ostaa toinen paketti. Tää on kiva. Näissä on siis vaihtoehdot. Tää on kirkas. Ja tää on mun mielestä niinku kivoin. Mutta voi vaihtaa myös tollasen vaihtuvan diskovalon, mikä on taas ehkä enemmän lasten vielä. Niin voi sitä noin fiiliksen mukaan. Kun meidän tässä kuistella, koska ei tässä ole sähkö. Tai tuota pistorasiaa, niin tähän ei oikein mitään tämmöisiä tunnelmalampuja jo saanut vielä, niin tämmöiset batterivalot toimii hyvin. Mutta meille tuli just tähän vieraita, niin me pitää alkaa valmistaa linnan juhli. Ja meillä on vähän herkkuja siihen ja kaikkeen, niin, 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 niin nytten loppuillaksi rentoutumaan. Mutta toivottavasti tykkäsitte tästä videosta, ja me nähdään seuraavassa videossa. Se on moi moi! Ja hyvää itsenäispäivää! Se oli kyllä viikko sitten. Moi moi!